நிறைய பேருக்கு ஏசியிலேருந்து வரக்கூடிய ட்ரெயின் வாட்டரில் ஃபிஷ் வளர்க்கலாமா வளர்க்கக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஏசியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ட்ரெயின் வாட்டரை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஏன் ஃபிஷ் டேங்குக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்குது அந்த சந்தேகத்துக்கு தீர்வு தான் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கே நிறைய விஷயங்கள் புரியும் நாம் இந்த ஏசியிலேருந்து வரக்கூடிய ட்ரெயின் வாட்டரோட குவாலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிஸ்டில் வாட்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன டிஸ்டில் வாட்டர் அப்படின்னு கேட்பீங்க பொதுவாக நம்ம கார் பேட்ரிஸில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்வெர்டர்ஸ் இதில் எல்லாமே இந்த டிஸ்டில் வாட்டர் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இது இல்லாமல் லேபில் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் இந்த டிஸ்டில் வாட்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த டிஸ்டில்டு வாட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த வார்த்தையிலேயே அதுக்கான அர்த்தம் இருக்குது டிஸ்டில்டு வாட்டர் அதாவது தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அந்த கொதிக்க வச்ச வ தண்ணியிலேருந்து வரக்கூடிய ஆவியை குளிர வச்சு எடுக்கக்கூடிய தண்ணிக்கு பேர் தான் டிஸ்டில்டு வாட்டர் அதாவது அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடிய தண்ணியில் எந்த விதமான உப்புக்களும் இருக்காது அந்த மாதிரி உப்புக்கள் இருந்தால் நம்மளுடைய இயந்திரங்களை பழுதுபடுத்தும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகத்தான் இந்த டிஸ்டில்டு வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டிஸ்டில்டு வாட்டரில் எந்த விதமான உப்புக்கள் இருக்காது கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இந்த வாட்டரை வந்து எல்லா ரிசர்ச்சுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஏசியோட ட்ரெயின் வாட்டருக்கு வருவோம் இந்த ஏசியிலேருந்து வரக்கூடிய ட்ரெயின் வாட்டரும் கிட்டத்தட்ட டிஸ்டில் வாட்டர் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி இருக்கும் ஆனால் அது டிஸ்டில் வாட்டருக்கு ஈக்குவலண்ட்டு கிடையாது ஏன்னா ஏசியில் ரூமில் அங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹாட் ஏர் எல்லாமே ஏசியோட யூனிட்டில் போய் கூலாகி அதில் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டருங்க ஒரு கெமிக்கல் இருக்கும் அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டருங்கிற கெமிக்கல் வந்து அந்த ஹாட் ஏரை கூல் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த கூல் ஏரை கொடுக்கும் இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த நீராவி வந்து குளிர்விச்சு கண்டன்சர் மூலமாக வந்து வெளியில் வருது இதைத்தான் நம்ம ட்ரெயின் வாட்டரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ட்ரெயின் வாட்டரில் நம்ம ரூமில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெயிண்ட் மெட்டீரியல்ஸில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸோ இல்லை நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சில இன்விசிபிள் அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத பேராசைட்ஸோ இல்லை ஃபங்கஸோ கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த வாட்டரை வந்து நம்ம ஃபிஷ் டேங்குக்கு யூஸ் பண்ணுறது அட்வைசபிள் கிடையாது சில பேர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஏசி வாட்டர் ட்ரெயின் வாட்டர் ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதனால் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படலை நீங்கள் ஏன் இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க அதாவது பொதுவாக நம்ம மீனுக்கு வந்து சில முக்கியமான மினரல்ஸ் வேணும் நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் போர் வாட்டர் தான் வந்து பெஸ்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போர் வாட்டர் பெஸ்ட் வாட்டர்னு சொல்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா பூமியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் நிறைய மினரல்ஸ் வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு கிடைக்கும் உதாரணமாக சொல்ல போனால் கால்சியம் மெக்னீஷியம் எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனால் இந்த ட்ரெயின் வாட்டரில் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது ஸோ இந்த கால்சியம் மெக்னீஷியம் வந்து தண்ணியில் இல்லை அப்படின்னா மீனுக்கு அது சம்மந்தப்பட்ட சில உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி மீனுக்கு அந்த கால்சியம் மெக்னீஷியம் சோர்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அது நம்ம ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட் மூலமாக தான் கிடைக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த ரே ஏசியிலேருந்து வரக்கூடிய ட்ரெயின் வாட்டரை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நார்மல் போர் வாட்டரோ இல்லை கார்ப்ரேஷன் வாட்டரோ இல்லை வெல் வாட்டரோ எடுத்து அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரெயின் வாட்டர் போடும்போது என்ன ஆகும்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான சில மினரல்ஸ் வந்து இந்த வாட்டர் மூலமாக கிடைக்கும் இன்னும் சில நண்பர்கள் ஃபிஷ் டேங்கை ஏசி ரூமில் வைக்கலாமா அந்த மாதிரி வச்சா ஃபிஷ்ஷுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு நிறைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய பொதுவான பதில் இது தான் ஃபிஷ்ஷு வந்து ஏசி ரூமில் இருக்கும்போது அதோடைய வெப்பநிலைங்கிறது அந்த ரூமில் நம்ம என்ன டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறோமோ அதை ஒட்டியே இருக்கும் அதாவது அந்த ரூமில் வந்து சில்னஸ் ஓவராக இருந்ததுன்னா அந்த சில்னஸ்க்கு ஏற்றவாறு ஃபிஷ் டேங்கில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியோட சில்னஸும் மாறும் அதுக்கு அதை ஒட்டி தான் மீனோடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரும் மாறும் மீனுடைய வெப்பநிலை வந்து இருபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸுக்கு கீழே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது அந்த தண்ணியில் உள்ள வெப்பநிலை குறைஞ்சது அப்படின்னா ஃபிஷ் எல்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக ஆரம்பிக்கும் அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ் குறையும் ஃபுட் இன்டேக்கு குறையும் அதனால தான் மலை பிரதேசங்கள் உதாரணமாக ஊட்டி கொடைக்கானல் பெங்களூர் இந்த மாதிரி லொக்கேஷனில் உள்ளவங்க வந்து நிறைய ஹீட்ரஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து சூடு இருக்கும்போது அதிகமாக பசிக்கும
இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன ஏசி ட்ரெயின் வாட்டர் பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் ஏசி ரூமில் ஃபிஷ்ஷை வைக்கலாமா வைக்கக்கூடாதான்னு சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சேனலில் உள்ள எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள் இதை பற்றி எங்கள் எங்களை நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ண விரும்பினீங்கன்னா எங்களுடைய ரிவ்யூ லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் எங்களை பற்றி ஒரு ரிவ்யூவும் பாஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவோட மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ